ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. La Torah vient nous ordonner par ce passouk de faire grandement attention à nos âmes. La Torah nous dit, protège ta vie, fais attention à ton corps. Alors ce passouk était le slogan pour motiver, surtout en Israël, motiver la population d'aller se faire vacciner. Mais il est utilisé aussi pour les campagnes contre le tabac ou contre l'alcool. Bref, tout ce qui peut nuire au corps. Alors nous sommes en période de vacances, nous allons nous rendre, certains à la montagne, d'autres à la plage, et nous avons une mitzvah même en vacances, et surtout en vacances, de faire attention à notre corps. C'est-à-dire de ne pas aller nager trop loin, de ne pas escalader n'importe où. Et même le simple fait de mettre de la crème solaire pour se protéger des UV est une mitzvah de la Torah. Donc vous avez compris, il faut faire attention à notre corps. Pourquoi Parce que lorsqu'on a un corps en bonne santé, un corps sain, on pourra accomplir au mieux les autres commandements, les autres mitzvot de la Torah. Mais si nous analysons bien notre passage qui est écrit « Benish Martem Meol le Nafshoterem » Pas les Gouferem, il n'y a pas écrit le corps ici, on parle de l'âme. Donc on doit prendre, en fin de compte, on doit faire attention à l'âme. Bien qu'il, c'est vrai, d'après le Shulchan Aro, le Rambam, il est tranché que, ici, la, la Mitzah se rapporte au corps. Mais faisons un raisonnement a fortiori. Si déjà la Torah nous demande de faire tellement attention au corps, au corps qui est, en fin de compte, l'emballage de la Neshama, alors combien faut-il faire attention à l'intérieur, au contenu, c'est-à-dire à la Neshama Par exemple, lors des vacances, chacun va faire attention lorsqu'il va réserver son hôtel, de prendre demi-pension, pension complète, ou pour les plus durs, euh, le all inclusif pour éviter la moindre fringale, pour pas que le corps euh, ne transpire à, à, à aucun instant, pour qu'il ait de quoi se mettre sous la dent, de quoi manger. Mais qu'en est-il de la Neshama Qu'est-ce qu'on lui a réservé pour elle Le demi-pension, la pension complète, le all inclusif ou bien le petit déjeuner Alors, je vous laisse répondre, chacun doit faire son introspection et doit réfléchir. Parce que la Neshama, c'est vrai qu'elle aussi doit manger trois fois par jour. Elle ne pourra pas tenir une semaine, deux semaines, trois semaines comme ça sans rien à se mettre sous la dent. Alors nous devons, si, surtout pour ceux qui ont un programme toute l'année, leur de lui donner un peu de, de chumash le matin, d'alakha le midi, de gemara le soir. Chacun selon son, son, selon, selon son programme, selon ses capacités. Mais en aucun cas, on devra la mettre de côté. Puisque je vous rappelle le passé, « Benish Martem, mais on est alors c'est vrai que pendant les vacances, c'est le moment de s'amuser, de s'éclater, mais faites attention de garder quand même, n'éclatez pas trop les chamins, gardez-la en bon état, puisque dans quelques semaines, puis plutôt dans quelques jours, nous allons bientôt nous retrouver au mois de Elul, Elul, mois de la Teshuvah, de retour à Kroshbaru, nous allons faire les Stichot, et dans un mois, nous allons trouver un mois de Tishri, nous allons dire Hachem Meler, Hachem Malar, nous allons proclamer la Malchou de Kroshbaru, à Kroshbaru il dit, mais attends, tu me dis Meler, mais où étais-tu en vacances Regarde, regarde les chamins que tu mens alors, faites-vous un programme, demi-pension, pension complète pour Goté Je vous dis bonne chance, à très bientôt et Shabbat Shalom.